muito boa noite. Estamos começando mais um TV Cabruga Notícias. Hoje, terça-feira, a volta aí do feriadão prolongado. Uma boa noite para todos os cabreubanos. E olha, hoje temos muitas informações aí para falar sobre a nossa cidade. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Voltamos em 30 segundos falando aí sobre a grande apreensão de drogas que aconteceu aqui no bairro do Vilarejo. TV Cabriúva Notícias é um oferecimento de Open It, EMD Autoelétrica e Mecânica, Espina Brinquedos, Serginho Carnes, Restaurante La Massa, RJM Corretora de Seguros, Adega R21, Showball, Lagartixa Carimbos, Mercado AE Vitória, Drogal, Agropecuária Vieira, Vidraçaria Jacaré e Wailing Negócio, Treinamento e Consultoria Empresarial. TV Cabriúva Notícias, o primeiro telejornal da nossa cidade. Já estamos no ar aí para levar a informação sobre a nossa querida Cabriúva. Agradeço a todos que nos assistem pelo Facebook e YouTube e também pelo Canal 2, pelo streaming da Open It. Muito obrigado a todos vocês. E olha, nós começamos falando aí sobre essa grande apreensão de drogas que aconteceu aqui no bairro, no bairro não, na cidade de Cabriúva. O Ronaldo Caraciolo, direto da redação, Traz as informações. Ronaldo, por favor, é com você. Olha só, Anil, a polícia de Cabriúva não para. Foi desmantelado aí um local denunciado por um morador dali do bairro do Vilarejo, onde, teoricamente, era o, onde era abastecido o tráfico na cidade de Cabriúva, na rua Montreal. Nesse local foi encontrado aí mais de 774 porções de maconha, daí mais de 1,3 kg de substância entorpecente, e a pessoa, o dono do, do imóvel foi localizado aí pela guarda municipal, foi levado até o primeiro DP e foi encaminhado ao centro de triagem. Então, a, a guarda municipal, junto com o canil, onde tem o Drago, os cães premiados de Cabriúva, conseguiram desmantelar como se fosse um estoque do, das drogas aí que abastecia o ponto da rua Montreal. Fico muito contente, Nil, de ver esse tipo de matéria aí com todos os investimentos que têm sido feitos em Cabriúva. E o parabéns aos nossos amigos da Guarda Municipal. Muito obrigado, Ronaldo. Daqui a pouquinho, o Ronaldo Caraciolo volta com mais informações direto da redação aqui para o TV Cabriúva Notícias. É, esse problema com as drogas é um problema recorrente aqui na cidade de Cabriúva, mas aí estamos vendo um grande trabalho da Guarda Municipal e também da Polícia Militar aqui da nossa cidade, né? Fazendo um grande trabalho. Bom... Antes da próxima notícia, eu quero dar uma dica super especial para você que não tem plano de saúde. A Cris, lá da RJN, corretora de seguros, tem um recado muito especial para você. Olá, para você pessoa física ou empresa que já tem plano de saúde e deseja reduzir os seus custos, a RJN está aqui para te auxiliar. E para você que ainda não tem plano de saúde, nós temos os melhores produtos do mercado, tanto regional como nacionais, com os melhores atendimentos no Brasil. Entre em contato hoje mesmo com os nossos especialistas e conheça os produtos que nós trabalhamos. É isso aí, informação e prestação de serviço aqui no TV Cabriúva Notícias. E olha, continua, muitas pessoas aqui da nossa cidade não retornaram para receber aí a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isso é muito importante que vocês cumpram aí o ciclo vacinal para que a gente consiga combater a pandemia e principalmente não ter a necessidade aí de usar máscaras, né? Isso depende de nós. Vamos acompanhar aí a informação direto da redação com o Ronaldo Caraciolo. Muito boa noite, Nil, amigos do TV Cabrilva Notícias. Hoje, após oito meses, estamos gravando sem máscaras aqui, respeitando todos os protocolos. E vamos ver se isso dará sorte diretamente da redação do Estúdio 2 da TV Cabrilva. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação. O próximo dia 20 de novembro não haverá vacinação na cidade de Cabriúva devido ao feriado aí de, da consciência negra, né? Contando que Cabriúva já aplicou aí mais de 42 mil doses da primeira aplicação e mais de 36 mil da segunda dose do ciclo completo da vacinação. Lembrando que Cabriúva está imunizando pessoas a partir de 12 anos e recebendo a terceira dose as pessoas com mais de 60 anos. Vamos só lembrar de um detalhe, Cabriúva está com déficit de mais de 5 mil pessoas que não retornaram para tomar a segunda nem a terceira dose. Então, vamos colaborar. É a única forma da gente conseguir voltar para a normalidade. Lembrando que Cabriúva recebeu mais de 83 mil doses, já aplicou 82 mil. 
Volto com você, Nil. Muito contente de estar fazendo a primeira gravação sem máscara aqui no Estúdio 2 da TV Cabril. É isso aí, Ronaldo. Muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto aí na redação com você para mais informações. Antes, é, daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre os dados epidemiológicos da Covid-19 aqui na cidade de Cabreúva. Hoje saiu os números atualizados, daqui a pouquinho. Antes eu quero agradecer ao restaurante Ninja. Se você gosta de comer comida boa, com qualidade, você precisa ir ao restaurante Ninja, que fica na Avenida São Paulo, número 804, no bairro do Jacaré. E você também pode pedir o seu almoço através do telefone 11 4409 1121, restaurante Ninja, que fica no bairro do Jacaré, ali na Avenida São Paulo, número 904. Serve muitas delícias e também entrega na sua casa. Muito obrigado aí por apoiar e incentivar ao TV Cabreúva Notícias. Restaurante Ninja, alegrando aí a sua hora do almoço. Olha só quanta coisa deliciosa. Dá água na boca, né? Esse horário, que é horário de janta, ver tudo isso... Bom, continuamos aqui ao vivo com o TV Cabriúva Notícias. Quero agradecer a participação da Valdineia Santana. Tem também aqui o Jefferson Souza Silva, Tiago Almeida, Zila Paixão, Lucila Souza, boa noite, parabéns à Guarda Municipal, Maria Selma, Sandra Galiotti. Você também pode mandar sua mensagem. Fico muito contente quando vocês participam do TV Cabriúva Notícias. E vamos continuar aqui com informações, porque agora nós vamos falar sobre uma mulher que tem uma história incrível. Olha, uma senhora... Ela, ela restaura brinquedos para doar para as crianças carentes da nossa cidade. Olha só que incrível. O Ronaldo está direto da redação e tem as informações para a gente. Olha só, Anil, final de ano chegando, com paixão no coração chegando. E uma história do TV Cabriúva Notícias hoje é de arrepiar. Você conhece a Dona Maria Martinho? Uma senhora de 77 anos que há mais de 17 anos conserta brinquedos para dar para crianças com vulnerabilidade social, crianças carentes. E essa senhora, no ano passado, entregou mais de 500 brinquedos. Ela mora ali no bairro do Vilarejo e a gente vai mostrar algumas imagens do seu ateliê, onde ela tem uma máquina de costura, onde ela com seu esposo consertam carrinhos. Olha, é uma pequena fábrica do Papai Noel. Fico até arrepiado de ver esse tipo de história. E você em casa, já ajudou alguma criança? Vamos ajudar essa senhora a realizar os sonhos dessas crianças? Nil, eu quero trazer ela aqui no Cabriúva Notícias para contar essa história impressionante para todos os cabriúvanos. Volto com você, Nil, com uma matéria muito linda do primeiro telejornal da cidade de Cabriú. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Daqui a pouquinho mais informações. Vamos falar agora sobre o Educab, que aconteceu aqui na cidade de Cabreúva. Na última sexta-feira, quem tem as informações é o Matheus. Boa noite, Nil. Sou Matheus Fonseca. Venho falar do prêmio Educabe, que ocorreu na última sexta-feira com as ganhadoras professora Juliana Aparecida Guerreiro e a Vanessa Cristina Antunes de Lima, são as vencedoras do prêmio Educabe 2021. A professora Juliana Aparecida Guerreiro leciona na EMEB Elisa Zacarias Vecchio e venceu na categoria Desenvolvimento e Cidadania com o projeto Libras Educação Infantil Desafio Possibilidades. A professora Vanessa Cristina Antunes de Lima é da EMEB Jaira Batista Santana da Silva. O tema do seu projeto foi Família em Versos e Poesias, que venceu na categoria Compromisso com Qualidade do Aprendizado. As duas vencedoras receberam a quantia de 20 mil reais e os outros 5 mil para a classe que lecionam. E a noite contou com a presença da vice-prefeita Noemi e com o grupo Viola Caipira. Meu nome é Matheus Fonseca, volto a qualquer momento com mais informações. Nil, é com você agora. É isso aí, muito obrigado, Matheus, pelas informações, fazendo a sua estreia aqui no TV Cabriúva Notícias. E espero que, junto com a sua estreia, venha muitas reportagens. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. É isso que deseja aí é toda a equipe do TV Cabriúva Notícias, que está crescendo a cada dia a mais. Quero agradecer a participação aqui do, da Diana Xavier, tem também a Sandra Galiotti, Maria Selma, Lucila Souza, Zila Paixão. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no TV Cabreuva Notícias. Antes da próxima informação, preciso agradecer a Drogal. Se você precisa de remédios a preços populares com atendimento nota mil, Drogal. Drogal, a maior rede de drogarias do interior agora na cidade de Cabreúva. Preços populares. 
Estamos localizados na Rua Maranhão 516, no bairro do Jacaré. O nosso telefone de contato é o 4529-3700. Drogal. É isso aí, TV Cabriúva Notícias ao vivo. Agora nós vamos voltar para a redação com o Ronaldo Caraciolo, que traz informações sobre o EJA. Você que quer voltar a estudar em 2022, pode fazer as suas inscrições, porque o EJA já está com as inscrições abertas e o Ronaldo está direto da redação com as informações. Olha só, uma oportunidade única para você que procura fazer o um ensino médio. Você conhece o EJA? O EJA... Ele é a educação de jovens e adultos aí de primeira a oitava série. As inscrições estão abertas para o primeiro semestre de 2022. Como é que você faz para se inscrever? Você vai até a escola Maestro, que fica na Vereador José Donato, 1451, e faz a sua inscrição. Se você tiver alguma dúvida, você também pode ligar para o 4529 3550. O 4529 3550 e também no final 7616. Se você ainda não tem a formação do ensino médio, chegou a oportunidade. O EJA é uma oportunidade para você, jovem, adulto, a partir de 15 anos de idade. Então, se você precisa de uma formação, chegou o momento. Volto com você, Nil. Uma informação muito bacana para quem quer se preparar para a vida real. É isso aí, Ronaldo Caraciolo, sempre antenado, sempre levando informação até a sua casa. Ronaldo, eu sei que você tem informação também de um resgate que a Defesa Civil de Cabreúva realizou hoje, né? foi o resgate de um animal que é o símbolo da nossa cidade, que é a coruja. É, quero saber essas informações, Ronaldo. Olha só, Anil, hoje a Defesa Civil de Cabriúva resgatou um filhote de coruja. A coruja que é o símbolo aqui da cidade de Cabriúva. A gente vê aí vários locais aí com essa pequena ave, que é uma ave de rapina aqui da cidade, uma coisa muito fascinante. Eles resgataram um filhotinho. Nós estamos vendo as imagens aí do Alex, que é o coordenador da Defesa Civil. Esse animal foi levado aí para a Mata Ciliar, onde está tendo todos os cuidados aí, porque se trata de um filhote e de uma ave muito tradicional aqui da cidade de Cabriúva. Olha só, nós temos informações que essa ave será solta aí num local de mata apropriado e a gente fica muito contente de ver o trabalho desses guerreiros aí que não usam capas, mas estão aí presentes na vida de Cabriúva. Um grande abraço a todos da Defesa Civil e mais um efeito aí de um resgate de um filhote de coruja aqui na cidade de Cabriúva. Ronaldo, muito obrigado pelas informações. E agora eu vou passar as informações para o Cabriúvano sobre os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 na nossa cidade. Os dados foram atualizados hoje pela Prefeitura de Cabreúva e eu compartilho as informações na tela com todos vocês. Olha só, casos confirmados, 6.050. Foram 5.953 casos recuperados. A cidade de Cabreúva tem um paciente internado na enfermaria. Então, a ocupação é 25%. Em isolamento domiciliar, nós temos 60 pessoas. Casos suspeitos, 7.842. Óbitos suspeitos é zero. E óbitos confirmados, infelizmente, 154 pessoas perderam a luta aí para a Covid-19. Total de doses da vacina contra a Covid-19 recebida aí na nossa cidade, 83.169 doses. Total de doses aplicadas, 82.113. Total aí da primeira dose foi 41.776. Segunda dose, 37.054. Total da terceira dose, 1.845. E total da dose única aplicada na cidade de Cabreúva foi 1.438. Esses dados são de hoje, 16 de novembro de 2021. Foram atualizados às 17 horas pela Prefeitura de Cabreúva. Bom, quero agradecer aí a todos os cabreuvanos que assistem, compartilham, curtem, comentam ao TV Cabreúva Notícias. Quero agradecer aqui a mensagem do José Vanderlei. Boa noite, TV Cabreúva. Obrigado por trazer informações. Obrigado, José. Estamos aqui sempre tentando é, fazer o melhor para que as informações cheguem aí corretamente na sua casa. Não sei se você assiste pela TV, pelo celular. O importante é que a cada dia mais cabreuvanos estão aqui conectados no TV Cabreúva Notícias. Muito obrigado a todos. Bom, TV Cabreúva Notícias de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos. Lembrando que amanhã, às 19 horas, estaremos aqui ao vivo. 
Você que assiste ao vivo, compartilha para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Para você que está assistindo a reprise também, pode compartilhar, pode enviar para os amigos, que é 15, 20 minutos de muita informação. Você fica sabendo tudo o que acontece na nossa cidade. Um beijo no coração de todos os cabreuvanos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. O Centro Histórico de Cabreúva ganha um novo empreendimento. O sobrado mais antigo da cidade, com mais de 100 anos, foi restaurado e transformado em restaurante italiano. Agora, além do La Massa, no bairro do Jacaré, nós temos o La Massa no centro de Cabreúva. ZMD Autoelétrica e Mecânica, aqui você pode confiar. Pessoal, qualquer coisa, estamos aqui para resolver o problema. Agropecuária Vieira, a mais completa da cidade de Cabreúva. Você vai encontrar tudo para o seu bicho de estimação, acessórios, medicamentos, amplo estoque de rações e ferramentas em geral. Os melhores preços e condições de pagamentos. WhatsApp 97569-8446, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 188, Centro de Cabreúva. Espaço Show de Bola, locação de quadra Society e centro de treinamento da Escola Oficial do Paulista Futebol Clube. Traga o seu campeão para treinar na Escolinha do Galinho do Japi. Salão de festas para eventos corporativos, festas de aniversário e casamentos. Duas quadras Society para locação e muita diversão. Rua Maranhão, 753, no bairro do Jacaré. RJM Corretora de Seguros é especializada em identificar o melhor produto para você. Somos parceiro das melhores seguradoras do país. Aqui você vai encontrar o melhor para o seu imóvel, veículo e saúde. Música